നമസ്കാരം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഞായർ മേഡം എട്ടാണ് വീട്ടിലെ വോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട് വാർത്തകൾ കേട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് പരാതികളിൽ ശക്തമായ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിലെ പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിൽ ഇന്നും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി നേതാക്കൾ കളനിറയും ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചരക്ക് തീവണ്ടി പാളം തെറ്റിയെന്ന വാർത്ത ഇപ്പോൾ വരുന്നു ഇതുൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് വാർത്തകളുമായി ഹണ്ടൻ ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനം ബൂത്തിലെത്താൻ ഇനി നാല് നാൾ അവസാന ലാപ്പിൽ പരസ്പരം കടന്നാക്രമിച്ച് വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരും സജീവ ചർച്ച വടകരയിൽ പ്രചാരണം ടോപ്പ് ഗിയറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നാളെ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മഹാറാലി ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ദുരുപയോഗം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധ റാലി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഭാര്യ സുനിത കെജ്രിവാൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും മണിപ്പൂരിലെ പതിനൊന്ന് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നാളെ റീപോളിംഗ് വോട്ടെടുപ്പിനിടെ വ്യാപക സംഘർഷമുണ്ടായ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് റീപോളിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് ജപ്തി നടപടികൾക്കിടെ വീട്ടം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇടയായതിൽ വിശദീകരണവുമായി സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ജീവനൊടുക്കിയ ഷീബയ്ക്ക് കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മറ്റൊരാളാണ് വീഴ്ച വരുത്തിയത് എന്നും വിശദീകരണം ബാങ്കിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം ഉത്തർപ്രദേശിൽ അയോധ്യ ജംഗ്ഷന് സമീപം ചരക്ക് തീവണ്ടി പാളം തെറ്റി ആളപായമില്ല ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കൊടും ചൂട് തുടരും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് കൂടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പത്ത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേൺ പാലക്കാട് ഉയർന്ന താപനില മുപ്പത്തൊൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ തുടരും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മലയോര മേഖലകളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യത കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മീൻപിടുത്തത്തിന് വിലക്ക് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള സർവീസ് ഇന്ന് മുതൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യ സർവീസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയെ വനത്തിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വാളന്തോട് കണ്ടിലപ്പാറ കോളനിയിലെ ലാലു വിജയ ദമ്പതികളുടെ മകൾ അഖിലയാണ് മരിച്ചത് നിലമ്പൂർ മാനവേദൻ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ജയിലിൽ ഇൻസുലിൻ നിഷേധിച്ച വിഷയത്തിൽ ഡൽഹി സർക്കാരും ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ കെജ്രിവാളിനെ ജയിലിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിക്കുന്നു രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം കൂടാൻ സാധ്യതയെന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് നഗരത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷം റോഡ് മുറിച്ചുകിടക്കാൻ കാൽനടയാത്രക്കാർ ഏറെ നേരം കാത്തുനിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയെന്ന് പരാതി കണ്ണൂർ കരുവഞ്ചാൽ പുഴയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവെന്ന് പരാതി പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് മദ്യക്കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നാവശ്യം ശക്ത പാലക്കാട് സൂര്യ കോളനിയിൽ ജലവില്ലാതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടി ശുദ്ധജലം പാഴാകുന്നു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചോർച്ച പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടലുണ്ടായില്ലെന്ന ആക്ഷേപം കണ്ണൂർ കോട്ടപ്പാറ ഭാഗത്ത് കാട്ടാന തകർത്ത സോളാർ വേലി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ആർആർടിഎസ് സംഘമാണ് വേലി പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച സോളാർ വേലി കാട്ടാന തകർത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിഫ്ലക്സ് ഈറ്റിംഗ് എപ്ലിപ്സി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ യുവാവ് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടേഴ്സ് അതിസങ്കീർണ മസ്തിഷ്ക ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ യുവാവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു ആഹാരം വായിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലാവുന്ന അപൂർവമായ അസുഖമാണ് ഭേദമായത് ഗവി സഞ്ചാരികൾക്കായി വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കക്കി അണക്കെട്ടിന് സമീപം കഫറ്റേരിയയും ശുചിമുറിയും ഒരുക്കുന്നു അടുത്ത മാസം തുറന്നു നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വനം വകുപ്പ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വീപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളത്ത് സൈക്കിൾ റാലിയും ഫ്ളാഷ് മൂവും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കൊച്ചി മെട്രോ ഇന്ന് അധിക സർവീസ് നടത്തും യു പി എസ് സി നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അധിക സർവീസുകൾ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടലംഘനം സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകാവുന്ന സി വിജിൽ ആപ്പ് വഴി ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പരാതികൾ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പരാതികൾ തീർപ്പാക്കി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറെണ്ണം തള്ളി കോട്ടയം വെളിയന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൂവക്കുളം തേക്കമല കാരമല പ്രദേശങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന വികസനം ഇപ്പോഴും പാതി വഴിയിൽ ശുദ്ധജല ലഭ്യത മുതൽ മികച്ച റോഡ് വരെ മേഖലയിൽ ഇല്ലെന്ന ആക്ഷേപം കോഴിക്കോട് ചാത്തോത്ത് വേനൽമഴയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണ് വീട് തകർന്നു അരീക്കോത്ത് അഷ്റഫിന്റെ വീടാണ് തകർന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നാളെ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടും സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിയന്ത്രണം ഡയാലിസിസ് സെന്റർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് നാലു മാസമായിട്ടും പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ തുറന്നു നൽകിയില്ലെന്ന് പരാതി മതിയായ യന്ത്രങ്ങൾ എത്താത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം ചുങ്കത്ത് സർവീസ് റോഡിന് സമീപം നിർമ്മിക്കുന്ന ഓട അപകടക്കെണിയാകുന്നു ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രികർ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവെന്ന് നാട്ടുകാർ ഇടുക്കി മുള്ളരിങ്ങാട് മേഖലയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവെന്ന് നാട്ടുകാർ കാട്ടാനശല്യത്തിന് പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യം കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം ഓർക്കാടി കുമ്പള പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജല അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയുള്ള ജലവിതരണം നിലച്ചു ഉപ്പളപ്പുഴ വറ്റിയതും ചെറിയപ്പുഴയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടിയതുമാണ് ജലവിതരണം മുടങ്ങാൻ കാരണം കൊല്ലം ചിതറയിൽ വീടുകൾ കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പത്ത് പവന്റെ സ്വർണവും അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും കവർന്നു ചിതറ ഭജനപടം സ്വദേശി നുജുമിന്റെ വീട്ടിലും സഹോദരൻ ഷാജഹാന്റെ വീട്ടിലുമാണ് മോഷണം നടന്നത് കൊല്ലം ഞാങ്കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി ഇറക്കിയ മെറ്റൽ സാൻഡ് പൈപ്പുകൾ മോഷ്ടിച്ചെന്ന പരാതി മുപ്പതിനായിരത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന പൈപ്പുകളാണ് മോഷണം പോയത് കോട്ടയം രാജാക്കാട് പൊന്മുടി റോഡിൽ ഐ ഒ സി പമ്പിന് സമീപം മലിനജലം റോഡിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നതായി പരാതി സമീപത്തെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിസന്ധി തെക്കൻ പറവൂർ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ ക്ഷമിക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധി വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വോട്ട് പരിചയം സംഘടിപ്പിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രതിനിധി മജു മനോജ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം പരിചയപ്പെടുത്തി വായനശാല പ്രസിഡന്റ് സി വി കുര്യാക്കോസ് അധ്യക്ഷനായി തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു മെയ് ഏഴ് വരെ അപേക്ഷ നൽകാം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൈൻകുനി ആറാട്ട് ഘോഷയാത്രയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് നിയന്ത്രണം സർവീസുകൾ പുനഃക്രമിക്കുമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു കരസേനയുടെ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം മെയ് ഒൻപത് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുണ്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ എം എസ് എം ഇ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിൽ ആറു മാസത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു മെയ് ആദ്യ ആഴ്ച ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് വൈ എസ് ശർമ്മള ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കടപ്പ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കും അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പടിഞ്ഞാറൻ കമേങ്ങിൽ ഭൂചലനം മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ആളപായമില്ല ഉത്തർപ്രദേശിൽ റോഡ് അപകടങ്ങൾ അൻപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ ഗതാഗത വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാൽ മെയ് നാല് വരെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും റോഡ് സുരക്ഷാ ദിനം ആചരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം ജാർഖണ്ഡിൽ സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ സർക്കാർ താപനില നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കടന്നതുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണം എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ സ്കൂളുകളിൽ എത്തണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തജീന്ദർ സിംഗ് വിട്ടു ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു ഒഡീഷയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു
ഹരിയാനയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലുമുണ്ടായ കൃഷിനാശം വിലയിരുത്താൻ ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും വിവിധയിടങ്ങളിലും ആലിപ്പഴ വർഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഏഴ് പേർക്ക് പരുക്ക് വിയറ്റ്നാം മെഡിഫാം എക്സ്പോ മെയ് ഒൻപത് മുതൽ ഹനോയിൽ നടക്കും മുപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗൻ ഇസ്താംബൂളിൽ എത്തി ഹമാസ് മേധാവി ഇസ്മൈൽ ഹനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ അപകടം അൻപത് പേർ മരിച്ചു അപകട സമയത്ത് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറിലധികം പേർ വടക്കിഴക്കൻ കംബോഡിയയിൽ കുഴിബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ നാല് മരണം രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സ്ഫോടനമുണ്ടായത് മുണ്ടുൽക്കിരി പ്രവിശ്യ കിഴക്കൻ മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് തായ്ലൻഡിലേക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം പേർ പലായനം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പലായനം സൌദി അറേബ്യയിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ലംഘനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ പിഴ ചുമത്തിയത് അൻപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം റിയാലെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി യാത്രക്കാരുടെ അവകാശ ലംഘനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീഴ്ചകൾക്കാണ് പിഴ ഗസയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാക്കുമെന്ന് ഐ എം എഫ് ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം സങ്കീർണമാകുന്നതും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനമായതോടെ ദുബായിൽ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലെത്തി മെട്രോ ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഷാർജയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ മഴക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് ദുബായ് വിമാനത്താവള അധികൃതർ നാനൂറോളം വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസും വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസ് എക്സ് ലൈനിന്റെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കണക്ടിവിറ്റിയും വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രചാരണത്തിന് ബോളിവുഡ് താരം ബോബി ഡിയോൾ തുടക്കമിട്ടു തന്റെ വാച്ചിലൂടെ കിയ കണക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടീസർ പുറത്തിറക്കി താരം ഭാരതി എയർടെല്ലിന്റെ ഓഹരികളിൽ എഴുപത് ശതമാനം വർധന ഭാരതി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ചെയർമാനും സ്ഥാപകനുമായ സുനിൽ മിത്തലിന്റെ ആസ്തിയിലും വർധന ആസ്തി പത്തൊൻപത് ദശാംശം ഏഴ് ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു പത്ത് ലക്ഷം യൂസർമാരെ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബ്രൌസർ വീര കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് വീര ബീറ്റ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് വീര സ്വന്തമാക്കിയത് പത്ത് ലക്ഷം യൂസർമാരെ ചൈനയിലെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജനപ്രിയ മെറ്റ ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് ആപ്പിൾ വാട്സാപ്പും ത്രഡ്സുമാണ് ആപ്പിൾ ഒഴിവാക്കിയത് പുതിയ റൈഡിനൊരുങ്ങി ഒല ക്യാമ്പ് ഐ പിയിലൂടെ അഞ്ഞൂറ് ദശലക്ഷം ഡോളർ സമാഹരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അനുമതിക്കായി സെബിക്ക് അപേക്ഷ നൽകും ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കി യു എസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള അസറ്റ് മാനേജർ ബ്ലാക്ക് റോ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റിംഗിന്റെയും പി ടി സി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെയും ഓഹരികളാണ് കമ്പനി വാങ്ങിയത് ജപ്പാനിൽ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന മാർച്ച് മാസത്തിൽ മാത്രം ജപ്പാൻ സന്ദർശിച്ചത് മൂന്ന് ദശലക്ഷം വിദേശികൾ സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ ഇന്ന് എൽ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടം റയൽ മാഡ്രിൻ ബാഴ്സലോണയെ നേരിടും രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് റയലിന്റെ തട്ടകത്തിലാണ് മത്സരം മെക്സിക്കൻ ക്ലബ് ടൈഗ്രസ് യു എൻ എൽ ഗോൾ കീപ്പർ നഹുൽ ഗുസ്മാന് പതിനൊന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിലക്ക് മെക്സിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗിലെ ടൈഗ്രസ് മോണ്ടറി പോരാട്ടത്തിനിടെ മോണ്ടറി താരങ്ങൾക്ക് നേരെ ഗുസ്മാൻ ലേസർ പോയിന്റർ ഉപയോഗിച്ചതിലാണ് നടപടി വനിതാ ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫൊഗട്ടിന് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിക്കാൻ യോഗ്യത അൻപത് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് യോഗ്യത ലഭിച്ചത് സെമി ഫൈനലിൽ കസാഖിസ്ഥാന്റെ ലോറ ഗനിക്കിസോയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് യോഗ്യത നേടിയത് ഐ പി എല്ലിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് തകർപ്പൻ ജയം ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ അറുപത്തിയേഴ് റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഡൽഹി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് ഓളൌട്ടായി എ വൺ സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ നവാഗതരായ വിജയേഷ് ചെമ്പിലോട് 
ഋഷി സുരേഷ് എന്നിവർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വടക്കൻ പ്രണയപർവം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജിൽ നടന്നു ചലച്ചിത്ര താരം ശിവജി ഗുരുവായൂർ ആദ്യ ക്ലാപ്പ് പിടിച്ച് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കെ ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസും റൂട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സൈബർ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത് മനു കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ജി കെ പിള്ളയും ശാന്ത ജി പിള്ളയും ചേർന്നാണ് ബിജു മേനോൻ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്പൂട് കോംബോയിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം നടന്ന സംഭവം മെയ് ഒൻപതിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും രാജേഷ് ഗോപിനാഥൻ തിരക്കഥ ഒരുങ്ങിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് വിഷ്ണു നാരായണാണ് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ഒ ടി ടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു മെയ് മൂന്നിന് സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും മജു കഥ എഴുതിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം പെരുമാനുടെ ടീസർ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പുറത്തിറക്കും സണ്ണി വെയിൻ വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ നൃത്ത പരിപാടിക്ക് മുൻപ് നടി നവ്യ നായരുടെ ചിത്രം പകർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ തന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ മാതാപിതാക്കളാണ് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് നടി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത് ഈ മാസം എട്ടിന് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റേത് എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യം വ്യാജം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈയിൽ ചിലിയിലെ കടൽത്തീരത്ത് നിന്ന് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് തെറ്റായ തലക്കെട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ ശ്മശാനത്തിൽ മതിൽ തകർന്ന് നാലു മരണം പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി മിസോറാമിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി പ്രതി അറസ്റ്റിൽ സംഭവം മിസോറാമിലെ ചമ്പാലയിൽ രണ്ട് ജാപ്പനീസ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ തകർന്നു ഏഴുപേരെ കാണാതായി ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഹിസ്ബുള്ള രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക് പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൌമാരക്കാരനെ സുഹൃത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി പ്രതി അറസ്റ്റിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇസ്രയേലിന് സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി അമേരിക്ക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സുരക്ഷാ സഹായം നൽകും യുക്രൈന് അറുപത് ദശാംശം എട്ട് നാല് ബില്യൺ ഡോളർ നൽകും നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റ് വ്ലോദിമർ സലൻസ്കി ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കങ്കറിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ച ഇരുപത്തൊൻപത് മാവോയിസ്റ്റുകളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ പതിനാല് പേർ നിരോധിത സംഘടന സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്ന് പോലീസ് ഈ മാസം പതിനാറിന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആദ്യഘട്ട പോളിംഗ് വിലയിരുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിനേക്കാൾ നാല് ശതമാനം പോളിംഗ് കുറഞ്ഞതായി വിലയിരുത്തൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പത്തൊൻപത് ഇടങ്ങളിലും പോളിംഗ് നിരക്ക് കുറഞ്ഞു പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിൽ മുന്നണികൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ